Военный собрал 13 миллионов рублей ради мальчика с дефектом лица. Как сложилась его жизнь спустя 17 лет? Стефан Савич родился с дефектом лица в Боснии в конце 90-х. Его родители были обычными работягами и денег на дорогостоящую операцию не было. Уэйн Ингрэм, солдат из Великобритании, приехал с миротворческой миссией. Узнав о ситуации мальчика, его очень сильно это задело. В течение нескольких лет он организовал благотворительные сборы и собрал 13 миллионов рублей на лечение мальчика. Стефану сейчас 21 год, он почти полностью здоров и практически каждый день общается со своим спасителем. Андрюха всегда носит очки либо линзы. И вот однажды он вышел в магазин и решил ничего не надевать. Идет наш главный герой по магазину и видит шикарнейшую даму. Красоты неописуемой. Формы просто пушка. Но когда он подошел ближе, то увидел, что она страшна, как атомная бомба. Однако отступать уже было некуда. Он к ней настолько близко подошел, что она его заметила и смотрела внимательно на него. Он не мог сказать ни слова. И первое, что ему пришло в голову, а верите вы в Бога? Она развернулась и ушла. Василий стоит на остановке и ждет автобус. Тем же самым с ним занимается еще один мужик. Краем глаза Вася замечает, что у мужика что-то падает на снег. Важная поправка, у Васи плохое зрение. Как добрая и послеповатая душа, Вася мчится, не глядя подбирает то, что выпало у мужика и залетает со всего лета в автобус. Он окликает мужика и говорит, не теряйте. Вот и стоят они втроем. Вася, мужик и окурок в руке. Эта необычная история произошла с Мишей и Артемом, потому что у них плохое зрение. Как-то они гуляли по городу и вдруг им приспичило в туалет. В переулке стоял мусорный бак и они поняли, что это то самое нужное место. Подходят они, значит, к мусорке и начинают справлять нужду. И вдруг мусорка зашевелилась. Они начинают присматриваться к мусорке и понимают, что это не мусорка, а бомж. Бомж смотрел на них круглыми глазами и ни хрена не понимал, какого хрена здесь происходит. Жундос как-то отдыхал со своей женой в Праге и после прекрасной прогулки они вернулись в гостиницу. В прекрасном расположении духа Жундос подходит к окошку и видит, как из дома напротив ему машет приятного вида молодой человек. Наш главный герой ему тоже машет. Молодой человек напротив тоже машет, делает паузу и опять машет. Так они стояли около своих окон и по очереди махали друг другу. Жена Жендоса заинтересовалась новым знакомым, подошла к окошку и выдала. Отстань от человека, он окошко моет. У нашего Жендоса оказывается зрение плохое было. 7 утра, место дислокации балкон, Татьяна стоит и спокойно пьет чаечек. И вдруг слышит, как где-то пищат щеночки. Она пытается приглядеться и видит, что под гаражом вроде бы они шевелятся. Сердце у нее защемило, ведь они, скорее всего, голодные и холодные. Она нарезала сосисок, набрала корма и ринулась к гаражу. Про себя она проговаривала, щеночки, держитесь, я к вам иду. Татьяна подлетает к гаражу, а это тьфу ты, пакет, мать его, шевелится и шебуршит. А щеночки не пищали, это пищала дверь у соседа в частном секторе и собаки у него вали. Четыре года Оля украла полубезумная пожилая женщина, как сложилась ее судьба и смогла ли найти она своих родителей. У бабушки умерла внучка и она нашла и замену, просто украв дошкольницу зазевавшегося мужчины. Папа с Олей сидели на вокзале и потом девочка проголодалась. Он пошел купить ей пирожок, а когда вернулась, девочка бесследно пропала на долгих семь лет. Валентина увезла Ольгу в Одессу, где они жили в полуразрушенном подвальном помещении и где Валентина из Ольги делала профессиональные попрошайки. В 11-летнем возрасте Ольга сбежала от Валентины и занималась попрошайничеством, где ее и заметил наряд полиции. Ее показали по телевизору и настоящая семья Ольги ее узнала. Родство им пришлось доказывать по ДНК. Как сложилась судьба мальчика, лицо которого было похоже на карнавальную маску? Ройли Деннис родился в 61 году в Калифорнии у родителей, любивших свободу и потусоваться. Его случай один на 220 миллионов. Его мама была танцовщицей, а батя байкером. Рой до двух лет рос обычным малышом, а потом у него начались боли и его отвезли к врачу. У него оказалось редкое генетическое заболевание, когда организм выделяет много кальция и происходит деформация черепа. Рой давали всего 4 года, так как он начал терять слух и зрение, но родители стали биться за его жизнь. Он пошел в школу и вел обычный образ жизни, в итоге Рой прожил в 4 раза больше, чем ему давали. По биографии Роя в 1985 году был снят фильм «Маска», где маму Роя играла певица Шер. Как Борис Ельцин потерял два пальца на левой руке. На официальных кадрах бывший президент всегда был запечатлен с правой рукой, левая не попадала в кадр. 
На левой руке Ельцина не хватает двух пальцев, которые он потерял по мальчишеской глупости. Ребятам было интересно, что находится внутри гранат. На дело пошел Ельцин, залез в церковь, где находился склад, и стащил две РГД-33. Молоток, камень, запал не вынут, пальцев нет. Восемь лет плена у маньяка, как складывается судьба Наташи Кампуш через 14 лет. 2 марта 1998 -го года Наташа поссорилась с мамой и пошла гулять на улицу, где ее похитил бывший электрик Вольфганг Прихлопил. Все эти годы десятилетняя Наташа жила в бункере 5 квадратных метров под домом. В 2006 году Наташу удалось сбежать, но у правоохранительных органов возникли сомнения, действительно ли она была жертвой. Дело в том, что на первых допросах Наташа показалась им очень умной и разносторонней девушкой, что не похоже на жертв похищения. Оказалось, что похититель занимался ее воспитанием, она читала умные книги, имела доступ к телевизору и слушала классическое радио. Сейчас Наташа 32 года, она хорошо зарабатывает на книгах, интервью и выпущенном кино о ней. 